おはようございますエリです、はい、ボンズキャンパーなら中央店さんでキャンピングカーを借りて九州に行ってきますハスラーでここまで来たんですけど夜逃げみたいな大荷物をキャンピングカーに夫が運んでくれてますラティ君はこれから起こる変化をなんか察知してるのか興奮してますこういう荷物運ぶ時で私すごい夫に邪魔扱いされて本当に出る幕がないのでここは夫に任せて併設してあるカフェでコーヒーでも買ってこようみたいなそこでちょっといい嫁をアピールしておこうかなということでコーヒーを買ってきましたコーヒーあえた今回お借りしたのはバンテック社のコルドリーブスです出発する前にちょっくら車内紹介させていただきますね車体の一番後ろに玄関があるっていうのがねすごい家感がありますよねもちろんストッパーもついていてドアがちゃんとしっかり止まりますと、はいはい、しかも土間があるマジで玄関、はいはい、玄関はもちろん網戸も閉まります本当はこのグレーのところまで靴で登っていいので水はけもあっていいですよね私たちはラテくんのおトイレシートとかラテくんグッズをね置く場所にしましたこの扉は下駄箱ですかねはいあ全然違います給水タンクとかあとはガスコンロのガス管を入れるところがありましたということはこの上はガスコンロとシンクがあるのですシンクですコンロですコンロついてるのいいねここに2箇所 AC コンセントがありました横には収納棚があったのでまな板とか調理グッズとかをね入れたりとかいっぱいしまうところあるよラテくんのハーネスもくくりつけながらそしてこちら電子レンジですねあやべなんか作動させちゃった下もこの収納がまたありますそしてこちらの扉ははい皆さんご一緒に下駄箱そうですねなんかなぜか芋が入ってますけど夫が持ってきたんでしょうかこういうのやめてほしいですねその上にはメインスイッチがありましたからの窓この扉の中は何でしょう開けてみましょう夫の荷物がありました広いねめっちゃ入りますねこれは外からも搬入できる扉もついてました続いて隣の黒い物体こちらは冷蔵庫ですね上にも収納ありハンガーで洋服を吊るせるポイントがあるのは本当に嬉しいこれは雨の日用のハイカラなカッパ畳んでしまうのがちょっと忍びないシリーズをねこちらに収納させていただくことにしました後々ね大活躍家のように暮らせるって本当に快適こちらはベッド展開もできるリビングスペースですねダイニングテーブルをほぼ U の字で囲えるという快適さ窓が両脇についてます光がとても差してきますねもちろん上にはエアコンがついてますこちら側の窓の上にはたっぷり収納私はお風呂グッズ類を入れましたこちらには AC コンセント運転席の上はバンクベッドなんですが私の荷物とか寝袋とかを上に置きました広げたらめっちゃ広いんですが今回はラテくんもいるので下で寝ましたはい車内紹介終わり出発します向こうで何するか全然決めてなかったから向かいながら決めますなんせ片道休憩せずぶっ飛ばしても8時間半奈良県からぶっ飛ばして広島で一旦力尽きたのでサービスエリアで仮眠翌朝爆速でなくなったガソリンを補充するあ何漏れてる<笑>そして山口県下関市から入っている関門橋を渡りあっさり福岡県に入ったキャンピングカーは平日5日間借りていて初日と最終日は移動だけで全部潰れるということで九州滞在はたったの3日間しかないのだ福岡県は仕事や旅行で多分20回以上行ったことがあるんだけど今回来たらやりたかったことそれは。糸島市のかき小屋でかきをたらふく食べることかき来たこれだけ入って1100円自分たちで勝手に焼くスタイルあっつっびっくりした爆発したおおあだからみんな上着着てんだよあそういうことこれもういいのかなあ,ありがとう牡蠣食べて大満足全国で牡蠣が美味しいところを巡りたいな美味しい牡蠣が食べれるところおすすめあったらぜひ教えてください続いてまた大移動また食うんかいっていう感じですが佐世保で佐世保バーガーを食べるという夢を叶えに来ました車じゃないとたどり着くのきついであろうところなんですがなんせ本店やっぱ食べるなら元祖でしょということで来たんですけどこの景色ご覧よ日が沈む前に間に合ってよかった
本当は晴れてたらもっと綺麗らしい。佐世保で佐世保バーガー食いて言うてますけど、そもそも佐世保バーガーって何なん佐世保で食べたら佐世保バーガーになるん到着してから今までの人生の中でスルーし続けた疑問が爆発してググってみましたどうやら佐世保で提供されるバーガーっていうとこまであってて佐世保バーガーは注文を受けてから作り始める手作りのバーガーらしい上からギュッと押しつぶすのが美味しく食べる作法らしい子供の頃ロールパンとかをコテンパンに潰してから食べるの好きだったのがなんか懐かしいポテトと唐揚げ完璧な援軍を送り込んだなんて華やかなテーブルいただきますさすがこれは手作りでしか出せない味だこのお店も代々ご家族で経営されているらしく本当に温かいアットホームなお店だった心も満タンに満たされたこの温かさと景色に名残惜しさも感じ感じながらも彼が待っている車へと急いで帰宅。待って。はい、ただいま。はい、道に。ね、ただち。ただち。本当は佐賀にも行きたいところがあったんだが福岡に到着したのが予定よりも遅く佐世保の夕日が見れない疑惑だったので今回は断念明日は熊本でみっちり予定を入れたので高速乗ってこの日は佐賀県のサービスエリアで仮眠ありがとうございます水とカステラを買ってきたラーメンラテくんじゃねえよはあもう秒でなくなるこのやっぱサービスエリア入る前にコンビニ行って水とか確保しないとダメだね絶対そうだ毎回ミスるよねそれカステラ食べる美しいカステラだい,いただきますどうですか本場のカステラはうん、うん、濃厚だねはい、今日もよろしくお願いしますお願いしますイエーイ熊本といえば家族風呂貸し切りで温泉に入れるお風呂が選べる自販機がなんともラブホ感強め土足座に思うのは心がすさんだ大人だけでしょう制限時間は50分私は普段長風呂なのでこと足りるかちょっと心配あ、これだおおすごいおお、寒い。おお、あったけ。はあ。うん、うん。かった。ただいまー。お風呂最高でしたさすがに髪を巻くところまでは行かなかったので車でやってますキャンピングカー家すぎるさーて次回のエリキャンはまだまだ続く九州後半戦行きたかったとこ食べたかったもの詰め合わせセットこの冬使える車中泊用寝袋もレビュー次回もお楽しみにですキャブコンだと観光から車に戻ってきた時の安心感が本当にすごいボンズキャンパー奈良中央店さんの詳細は概要欄に貼ってるのでチェックしてくれようなご視聴ありがとうございました次も九州で会いましょう